ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন গতকাল কে প্রকাশিত বা পোস্ট করা রোস্ট ভিডিওর ধারাবাহিকতায় আমি আজকে আরো একটি ভিডিও পোস্ট করছি ওই একই প্রসঙ্গ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমার ফিলিংস শেয়ার করার জন্য এবং আপনারা যারা আমার ভিডিওতে কমেন্টস করেছেন তাদেরকেও এই মানে আমার ফিলিংস বা এই ব্যাপারটা শেয়ার করার জন্য তো গতকালকে আমি যে ব্যাপারটা নিয়ে বলেছিলাম যে অঙ্কটা ভুল হচ্ছে এবং আমি যেটা বলেছি সেটা ওই রকমই হবে তো ইস্যুটা আসলে ছিল এরকম যে অঙ্কটা সঠিক হয়েছে কিনা বা অঙ্কটা আমাদের সঠিকভাবে করতে হলে কি নিয়ম বা পদক্ষেপ ফলো করতে হবে কারণ দেখেন পার্সোনালি আমার কিন্তু কারো সঙ্গে কোনো সাংঘর্ষিক ব্যাপার নেই যে আপনার সঙ্গে আমার মতবিরোধ রয়েছে সংঘর্ষ রয়েছে বা মনোমালিন্য রয়েছে এরকম কিন্তু কোনো কিছুই না আমার মূল টপিক্সের জায়গাটা হচ্ছে অঙ্কটা শেখার ব্যাপারে অঙ্ক অঙ্কটা সঠিক করার ব্যাপারে আমাদেরকে কি করতে হবে বা কি করা উচিত বা আসলে অঙ্কটা সঠিক হয়েছে না ভুল হয়েছে সেই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা তো যাই হোক আমি কালকের ওই যে ভিডিওটা পোস্ট করেছি তো সেখানে আমি বেশ কিছু ইয়ে পেয়েছি বেশ কিছু কমেন্টস পেয়েছি তো আমি কমেন্টসগুলো একটু দেখি আমি একটা জায়গায় লিখে রেখেছি কমেন্টসগুলো তো সেখানে কিছু কমেন্টস পেয়েছি দেখেন আপনারা আমি দেখাই ফার্শিদ হোসেন লিখেছেন আপনি পারলে বাইনারি সাবস্ট্রাকশনের ল দিয়ে ম্যাথটা করেন তো আমি ফার্শিদ হোসেনকে বলছি আসলে বাইনারি সাবস্ট্রাকশন বা বাইনারি বিয়োগের যে ল দেয়া রয়েছে চারটা ল বইয়ে রয়েছে ল ঠিক আছে এবং ল দিয়ে ম্যাক্সিমাম অঙ্কই হবে তো এখানে লর কোনো ভুল নেই কিন্তু ল দিয়ে যে সব অঙ্ককে আমি করে প্রুভ করতে পারবো যে অঙ্কটা সঠিক হয়েছে তেমনও কিন্তু নয় এটা আমি আপনাকে বলছি আপনি একটু বাসায় বসে একটু প্র্যাকটিস করবেন তাহলে বুঝতে পারবেন কারণ আমি আপনাকে বলি যে সমস্ত উদাহরণগুলো ইউটিউবের বিভিন্ন ইউটিউবাররা করে দেখিয়েছেন বিভিন্ন ইউটিউবারগুলো বলেছেন যে অঙ্কটা কিভাবে করতে হবে বা বাংলাদেশে প্রচুর টেক্সট বই রয়েছে সেখানেও বলা আছে তো ম্যাক্সিমাম জায়গায় যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে বাইনারি বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ করা হয়েছে বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ করা হয়েছে তো এই অঙ্কটা যেখানে ভুল হয়েছে অঙ্কটা বলে আমি মনে করছি বা বলছি সেখানে আসলে ঠিক উল্টাটা হয়েছে ছোট সংখ্যা থেকে ছোট বাইনারি সংখ্যা ছোট বাইনারি সংখ্যা বুঝবো কিভাবে বাইনারি সংখ্যাটাকে যখন আমরা দশমিকে কনভার্ট করব তখন বোঝা যাবে আপনারা কালকে দেখেছেন যে ওইটা কনভার্ট করলে ফাইভ হচ্ছে নিচের সংখ্যাটা কনভার্ট করলে হচ্ছে এগারো তার মানে পাঁচ থেকে এগারো বিয়োগ করলে সিক্স হচ্ছে সামনে মাইনাস চলে আসছে তো এই অঙ্কটা কিন্তু আসলে খুবই এক্সেপশনাল খুবই এক্সেপশনাল শুধু এক্সেপশনাল না প্রচুর এক্সেপশনাল তো যে কারণে হয়েছে কি যে বাইনারি সাবস্ট্রাকশনের যে ল সেটা ফলো করে ঠিকঠাক নিয়ম মেনে অঙ্ক করার পরেও কিন্তু অঙ্কটা হয়নি বরঞ্চ অঙ্কটা আলো আরও ভুল রেজাল্ট প্রদর্শন করেছে এটা আমি কারণটা বললাম আর কি আচ্ছা রিপোর্ট দিস ভিডিও মানে আমার ভিডিওটাকে রিপোর্ট করার কথা বলছে যে ফার্সিদ ফার্শিদ হোসেন আসলে ফার্শিদ হোসেন ভাই আপনার সঙ্গে আমার আসলে কোনো দ্বন্দ্ব নাই কোনো মারামারিও নাই কোনো ঝগড়াঝাটিও নাই আসলে আমি আমার কথাটা বলছি এছাড়া অন্য কোনো কিছু না আপনি চাইলে আমার ভিডিওটাকে রিপোর্ট মারতে পারেন আচ্ছা এরপরে তামানিয়া হোসেন উনিও বলেছেন রিপোর্ট দিস পাগল মানে আমি পাগল আমাকে রিপোর্ট করা হোক যাই হোক এইটা একটা গেল তারপরে আমি আর একটা মেসেজে যাচ্ছি এই মেসেজটা আজকে আমি মোবাইলে যখন আমি ঢুকেছি তখন দেখলাম রিপোর্ট দিস ভিডিও অ্যান্ড ইগনোর হিজ চ্যানেল তামানিয়া হোসেন বলছে যে ভিডিওটাকে রিপোর্ট করেন এবং এই চ্যানেলটাকে ইগনোর করেন আমি আপনাকে বলবো যে আপনি ইচ্ছা করলে করতে পারেন ইগনোর করতে পারেন এটা আপনার ব্যাপার আসলে আমার কারোর সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই আমার ব্যাপারটা ছিল অঙ্কটা ভুল হচ্ছে না সঠিক হচ্ছে সেই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা এখনো আমি চাই যে যেভাবে আমি ক্লারিফাই করছি বা আমি আমার অঙ্কটা হওয়া বা না হওয়ার পেছনে যুক্তি প্রদর্শন করছি আমি চাচ্ছি আপনারাও এইভাবে যুক্তি প্রদর্শন করে আমাকে আমার ভুলটাকে ধরিয়ে দেন যাই হোক এরপরে ফার্শিদ হোসেন বারো ঘন্টা আগে আবার রিপ্লাই দিয়েছে এই তামানিয়া হোসেনের হচ্ছে মেসেজ দেখে আপুটা ঠিকই বলেছে আপনার পড়াশোনার যোগ্যতা নাই 
জাস্ট ভাইরাল হওয়ার জন্য এমন করতেছেন তো ভাই ফাঁসিদ হোসেন আমি আসলে কখনোই ভাইরাল হওয়ার জন্য এমনটা করছি না আর ভাইরাল হলে এমনি হবে আসলে এইভাবে যে ভাইরাল হতে হয় এটা আমার জানাও নাই এ নিয়ে আসলে আমার কোনো মাথা ব্যথাও নাই আমি আসলে আমি আমার মূল বক্তব্যটা বলছি যে আসলে আমি কি বলতে চাচ্ছি সেটা আসলে আমি আপনাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি এবং বরঞ্চ উল্টা আমি আপনাদেরকে বলছি যে কোনো কমেন্টস যখন আপনি করবেন কোথাও তো সেই কমেন্টসটা আসলে আপনি ঠিকঠাকভাবে লিখছেন কি না করছেন কি না এটা কিন্তু আমাদের ছোটোবেলা থেকে শিখে আসতে হবে একটা কমেন্টস মানে কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার তো আমি আমার যা ইচ্ছা হলো তাই আমি লিখে দিলাম বা যা ইচ্ছা হলো তাই বলে দিলাম এটা কিন্তু আমাদের প্রজন্মের কাছ থেকে আমি কখনোই আশা করি না কারণ আমার নিজেরও একটা ছেলে একটা মেয়ে আছে তারা পড়াশোনা করে আমি তাদেরকে নিয়মিত শেখাই অবশ্যই তোমরা কমেন্টস করবা কিন্তু কমেন্টসটা তোমার লজিক্যাল হতে হবে যৌক্তিক হতে হবে মানে কারোর সঙ্গে তোমার কোনো পার্সোনাল দ্বন্দ্ব নেই ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে ইচ্ছা হলো আর আমি একটা কিছু লিখে দিলাম এটা আসলে আমাদের কারোরই করা উচিত না কারোরই করা উচিত না এবং এই শিক্ষাটা আমাদের ফ্যামিলি থেকে আসতে হবে এবং আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমাদের ছাত্রদেরকে এই জিনিসটা কিন্তু শেখাতে হবে তো ব্যাপারটা আগে বুঝতে হবে তারপরে কিন্তু এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমাদেরকে ডিসকাস করতে হবে বা রিপোর্ট মারেন বা হচ্ছে কি বলবো আপনি যা খুশি তাই বলেন গালাগালি করেন আগে ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে আসলে আমি কোনটা ভুল বলছি বা আসলে আদৌ ভুল বলছি কিনা সেই ব্যাপারে আপনাকে আগে এনশিওর হতে হবে বা নিশ্চিত হতে হবে তো এখন আমি আরো কিছু কথা বলি বাইনারি বিয়োগের ক্ষেত্রে বাইনারি বিয়োগে ম্যাক্সিমাম বইগুলোতে যে ল দেয়া রয়েছে বিয়োগের যে সূত্রগুলো দেয়া রয়েছে সরি আমার কলমটা পড়ে গেছে সেই সূত্র অনুযায়ী কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম লোকজন অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করছি তাই তো তো কিন্তু আমরা যে অঙ্কগুলো করছি সেইগুলোতে কিন্তু সবই ওপরে হচ্ছে বড় সংখ্যা নিচে কিন্তু ছোট সংখ্যা কারণ বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ করাটা কিন্তু ন্যাচারাল একটা ব্যাপার আট থেকে পাঁচ বিয়োগ করবেন আমি দশমিক দিয়ে বোঝাচ্ছি পাঁচ থেকে তিন বিয়োগ করবেন বারো থেকে সাত বিয়োগ করবেন চব্বিশ থেকে আঠারো বিয়োগ করবেন সেক্ষেত্রে এই লটা আপনি যেভাবে শিখেছেন সেভাবে করলে কিন্তু হয়ে যাবে কিন্তু যখনই ওপরে ছোট সংখ্যা নিচে বড় সংখ্যা চলে আসবে তখন এই নিয়ম মেনে অঙ্ক করতে গেলেও কিন্তু আপনার অঙ্কটা ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তো তাহলে লজিক কি আপনাকে এমন একটা পন্থা বা নিয়ম বের করতে হবে যেখানে আপনার ভুলের ব্যাপারটাকে মানে ভুলের সুযোগটাকে একেবারে জিরোতে আপনি নামায় নিয়ে আসতে পারেন একেবারে জিরোতে নামায় নিয়ে আসতে পারেন সেটা কিভাবে ওপরের যে সংখ্যাটা এবং নিচের যে সংখ্যাটা যা আপনাদেরকে বিয়োগ করতে বলা হয়েছে মানে আমি একটা কথা বলে নিই যে বাইনারি বিয়োগ আসলে কষ্ট করে কারো শেখারও কোনো দরকার নাই আমি মনে করি বাইনারি যেহেতু আমি বলছি যে বাইনারি বিয়োগ শেখার দরকার নাই তাহলে আপনি বিয়োগটা করবেন কিভাবে এই তো আপনি বিয়োগটা করবেন একটা অন্য প্রসেসে বিয়োগ অবশ্যই করবেন যেহেতু পরীক্ষার খাতায় আসবে আপনাকে করতে হবে কিন্তু এমন একটা প্রসেস ফলো করবেন যেই প্রসেসে আপনার যদি ভুল হয় সেই ভুলটা যাতে আপনি ধরতে পারেন শুধু আমি নিয়ম মেনে অঙ্কটা করে চলে আসলাম আর মনে করলাম যে অঙ্কটা হয়ে গেছে এটা করা যাবে না এটা কোনোভাবেই করা যাবে না কারণ একজন ভালো ছাত্রের বা ছাত্রীর বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত যে অঙ্কটা হওয়ার পরে অঙ্কটা যে সঠিক হয়েছে সেই ব্যাপারে তার কনফিডেন্সটুকু শক্তিশালী হওয়া উচিত যে না আমি যেটা করে আসছি সেটা ঠিক আছে সেটা আমি ঠিকভাবে করেছি তো এই জন্য আমি মূলত আমার ছাত্রদেরকে যেই ব্যাপারটা আমি বলি যে তোমরা এইভাবে অঙ্ক করো তাহলে তোমাদের ভুল হওয়ার সুযোগটা জিরোতে নেমে আসবে আমি সেটা এখন এই মুহূর্তে আমাকে যারা কমেন্টস করেছ আমার প্রিয় দুইজন মানে আমাকে যারা কমেন্টস করে তারা সবাই আমার কাছে অনেক পছন্দের সেটা নেগেটিভ কমেন্ট হোক বা পজিটিভ কমেন্ট হোক কারণ যে আমাকে নেগেটিভ কমেন্টস করছে আমি কোনো সময় রাগ করি না ওইটা নিয়ে একটু ভাবার চেষ্টা করি বা কোনো ভুল ত্রুটি হলে আমি সেটা নিজেকে সহ্য নিতে পারি বা সেখান থেকে শিখতে পারি সো যারা নেগেটিভ কমেন্টস করে তারা আমার জন্য আমি মনে করি আশীর্বাদ স্বরূপ কারণ সেখান থেকে আমার শেখার সুযোগ থাকছে যাই হোক এখানে সম্ভবত তামানিয়া হোসেন এই বোনটাকে বলছি এবং ফার্শিদ হোসেন এই ভাইটাকেও বলছি আমি এখন এই স্ক্রিনটাকে মিনিমাইজ করে আমি একটা অঙ্ক করে তোমাদেরকে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করছি তাহলে আশা করি তোমরা যে আমাকে ভুলটা বুঝছ সরি তোমরা বললাম আসলে হয়তো ভুল হচ্ছে আপনারা যে আমাকে ভুল বুঝছেন সেই ভুলটা হয়তো আপনাদের কেটে যাবে 
তো আমি এই স্ক্রিনটাকে মিনিমাইজ করছি এবং আমি যথারীতি আমার যে হোয়াইট বোর্ড সেটাকে আমি ওপেন করি তারপরে ব্যাপারটা আমি আপনাদেরকে একটু বোঝাই যে অঙ্কগুলো কত সহজে করা সম্ভব আসলে বাইনারিতে যে সমস্ত অঙ্কগুলো রয়েছে যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এটা বিভিন্নভাবে করা যায় শুধু যে একটা নিয়মই আমরা ফলো করব তা না আমরা যদি অনেকগুলো নিয়ম জানি তাহলে কিন্তু কোথাও ভুল হলে সেই ভুলটা খুঁজে বের করতে কিন্তু আমাদের সুবিধা হয় সো আমরা সব রকমভাবেই শিখব শুধু একটা নিয়মের উপর নির্ভরশীল হয়ে নিয়ম নিয়মটাকে পুট করে অঙ্ক করে আমরা মনে করে ফেলবো যে আমাদের অঙ্কটা ঠিক হয়ে গেছে সেটা কিন্তু করা যাবে না এটা আমি না এটা কারোরই করা উচিত না যাই হোক আমার হোয়াইট বোর্ড চলে এসেছে আমি এখন একটু করার চেষ্টা করে দেখি আচ্ছা আমি এখন একটা অঙ্ক ভিওয়ার্স আমি লিখছি যে আমি খাতাতে অঙ্কটা কিছুক্ষণ আগে প্র্যাকটিস করেছি তো এটাও একটা বিয়োগ কিন্তু এই বিয়োগটা আমি ওপরে বড় সংখ্যা নিচে ছোট সংখ্যা দিয়ে করে দেখাচ্ছি গতকালকের অঙ্কটা কিন্তু আমি গতকালকে করে দিয়েছি গতকাল যে কোশ্চিনটা নিয়ে বা যে অঙ্কটা নিয়ে এত সমস্যা হচ্ছিল সেটা কিন্তু গতকাল করে নিয়েছি আপনারা যদি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন কোনো সমস্যা হলে আমাকে সরাসরি ফোন দিবেন ভিডিও কল করবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে ব্যাপারটা বোঝাই দেওয়ার জন্য আচ্ছা আমি একটা অঙ্ক লিখছি ওয়ান ওয়ান তারপরে হচ্ছে ওয়ান জিরো আর নিচে হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এখানে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এটা একটা বিয়োগ বাইনারি সংখ্যার বিয়োগ তো দেখেন ভিওয়ার্স এখান থেকে কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি ওপরে ওপরের সংখ্যাটা বড় না নিচের সংখ্যাটা বড় যদি ওপরের সংখ্যা বড় হয় মানে ডেসিমেল ভ্যালুটা যদি বড় হয় নিচেটা যদি ছোট থাকে দ্যাটস ওকে আপনারা যে নিয়মে অঙ্কটা করেছেন বিয়োগে যে চারটা ফর্মুলায় শিখেছেন সেটা দিয়ে আপনি যদি এই ধারাবাহিকতা মেনটেন করে যদি অঙ্কটা করেন তাহলে হয়তো বা অঙ্কটা সঠিকভাবে হয়ে যেতে পারে তো এই বিয়োগের অঙ্ক কিন্তু অনেকে আপনারা ইউটিউবে ভিডিও দেখবেন অনেকভাবে করেছে কেউ ক্যারির কথা বলেছে কেউ বড় বা ধার নেওয়ার কথা বলেছে তারপরে কেউ বিভিন্ন একটা প্রসেস করে এটা অঙ্কটা সঠিক আসলে অঙ্কটা সঠিক হলেই হলো সঠিক হওয়াটা খুব জরুরি তো মাঝখান থেকে আমি একটা কথা বলি আপনি ক্যালকুলেটারে অনেক দোষ দিয়েছেন যে ক্যালকুলেটারে করেন কেন আপনি ক্যালকুলেটার বাদেই করতে পারেন তো দেখেন ক্যালকুলেটার আসলে আমাদের কিন্তু হেল্পিং হ্যান্ড আপনি অঙ্ক করার পরে ক্যালকুলেটার দিয়ে যদি রেজাল্টটা বের করে আপনার অঙ্কের সাথে যদি মিলান তাহলে কিন্তু আপনি বুঝতে পাচ্ছেন যে আপনার অঙ্কটা ঠিক হয়েছে না ভুল হয়েছে আর যারা ক্যালকুলেটারের এই প্রোগ্রামিং করে ক্যালকুলেটার অ্যাপসগুলোকে তৈরি করেছে তারা কিন্তু ভুল কাজ করেনি তারা কিন্তু অনেক সুন্দর কঠিন এবং দারুণ একটা কাজ করেছে যা আমাদেরকে হেল্প করছে ক্যালকুলেটারের ক্যালকুলেটারের কোনো দোষ নেই ক্যালকুলেটার দিয়ে আপনি যাচাই বাছাইয়ের জন্য ক্যালকুলেটারকে ইউজ করতে পারেন কিন্তু পাশাপাশি আপনাকে কাজটাও জানতে হবে তো দেখেন আমি এই অঙ্কটার কিভাবে করি দেখেন আমি এখানে একটু ওয়েট লিখি সরি আমার ইয়েতে চাপ লেগে গেছে আচ্ছা এখানে আমি ওয়েট দিই ডাব্লু ই আই জি এইচ টি ওয়েট আমরা জানি বাম পাশ থেকে যদি লিখি এক দুই চার আট যেমন দেখেন এক দুই চার এবং আট দিচ্ছি মানে এই সাইড থেকে এই সাইডে যাচ্ছে তো দেখেন এই যে বাইনারি সংখ্যাটা এটা সমান সমান কত আমি বের করে ফেল ফেলতে পারবো খুব সহজে জিরো বাদে বাকি যেগুলো সেগুলো যোগ করতে হবে তাহলে আট আর চার আট নয় দশ বারো আর দুই আট আর চার বারো আর দুই তেরো না সরি চার আর দুই ছয় চার আর দুই ছয় আর আট চোদ্দ তাহলে এটা হচ্ছে হচ্ছে চোদ্দ এই সংখ্যাটা সমান সমান হবে কিন্তু চোদ্দোর বাইনারি মানে চোদ্দো দশমিক সংখ্যা হবে যদি বাইনারি সংখ্যাটা বাইনারি সংখ্যাটা ওয়ান 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 জিরো হয় তাহলে দশমিক সংখ্যাটা হবে চোদ্দ ঠিক অনুরূপভাবে এখানে এই সংখ্যাটা কত হবে আমরা যদি দেখি জিরোর অবস্থানটা বাদ দেব এই এখানে হচ্ছে ওয়ান আছে এই যে ওয়ান আর এই ওয়ান বরাবর টু আছে তাহলে টু ওয়ান যোগ করলে হবে হচ্ছে থ্রি তাই তো থ্রি দশমিক তাহলে এটা যদি আমরা বিয়োগ করি চোদ্দো থেকে তিন বিয়োগ করলে এটা হবে হচ্ছে এগারো এগারো দশমিক সংখ্যা তো তাহলে অ্যাকচুয়ালি এখানে কি হবে এগারোর যে সমমান সেটা কিন্তু বসবে এগারোর সমান বসবে তো এগারোর সমমান বাইনারি সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান ওয়ান এই এগারোর বাইনারি সমান দেখেন খেয়াল করো দেখেন এখান থেকে কিভাবে হচ্ছে দেখেন দুই একে তিন এই যে এক বরাবর দুই একে তিন এই যে এক বরাবর এক এক বরাবর দুই দুই একে তিন আর এই এক বরাবর আট তাহলে কত হচ্ছে এগারো এই যে এগারো তার মানে 
আপনার অঙ্কটার অ্যান্সার দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে এইটা তো এখন খেয়াল করে দেখেন আপনি কি সরাসরি এই বিয়োগটা করেছেন সরাসরি কিন্তু বিয়োগটা করেননি আমার দেখারও দরকার নাই যে আমি বিয়োগটা কিভাবে করলাম আপনি রাফে এই পাশে সরাসরি খুব সহজেই খুব দ্রুত আপনি এটা দশমিক সংখ্যা বের করেন নিচেরটা দশমিক সংখ্যা বের করেন তারপর স্বাভাবিক নিয়মে বিয়োগ করেন এই বিয়োগের যে ফলাফলটা দশমিক সেটাকে আপনি বাইনারিতে ট্রান্সফার করে এখানে বসাই দেন তো এইটার জন্য কিন্তু আপনাকে বিয়োগ কিভাবে করতে হবে সেটা কিন্তু শেখার কোনোভাবেই দরকার হচ্ছে না কোনোভাবেই শেখার দরকার হচ্ছে না কিন্তু একটা মনে রাখবেন রেজাল্ট করার পরে এইটার ইকুভ্যালেন্ট এটা কিন্তু আপনাকে মেলাতে হবে এটার ইকুভ্যালেন্ট অর্থাৎ এগারোটা যে আপনি রেজাল্ট পেলাম এগারোটার বাইনারি করার পরে আপনি আপনি নিজস্ব একটা পদ্ধতি বা নিয়ম ফলো করেন সেই নিয়মে করেন কিন্তু আপনাকে কিন্তু দেখতে হবে যে এইটার মান এই এগারোর বাইনারি মানের সমান হচ্ছে কি না যদি এগারোর বাইনারি মানের সমান যদি না হয় তাহলে আপনি যতই নিয়ম মেনে অঙ্ক করেন না কেন আপনার অঙ্কটা কিন্তু ভুল রেজাল্ট যদি আপনার দুই সাইডে সমান না হয় তাহলে ভুল কারণ আমরা কেন দশমিককে আইডিয়াল বা আদর্শ ধরি কারণ আমরা অন্যান্য সিরিজগুলো কিন্তু বুঝতে পারি না কিন্তু দশমিকটাকে আমরা সহজে বুঝতে পারি সো আপনার বিয়োগ শেখার দরকার কী ভাই আমি তো মনে করি বিয়োগ শেখার কোনো দরকারই নাই আপনি এইভাবেই বিয়োগটা করে ফেলতে পারেন তো আমি এই জিনিসটা এই জিনিসটাকে যদি উল্টায় লিখি তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে খেয়াল করে দেখেন ওপরে হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান নিচে হচ্ছে ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 জিরো নিচে দিলাম আর ওপরে দিলাম জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এখন এটাকে আমরা নিচে দিই এখন খেয়াল করে দেখেন তো এই অঙ্কটা যখন আমি করব আমি যদি রেট এডের ওপরে যদি ওয়েট চাপাই এক দুই চার এবং আট হ্যাঁ তাহলে এখানে এই জিরো ওয়ান ওয়ান এইটার হচ্ছে যে দশমিক সংখ্যা আপনি খেয়াল করে দেখেন আমাকে কিন্তু এটা বের করার জন্য খুব বেশি কষ্ট করতে হচ্ছে না এটা দুই আর একে তিন এটা হচ্ছে তিন খেয়াল করে দেখেন আর এটা দশমিক সংখ্যা কত জিরো বাদ দিয়ে ওয়ান 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 বরাবর দিয়ে আছে এখানে দুই আছে চার আর দুইয়ে ছয় আর এই ওয়ান বরাবর আট এটা হচ্ছে চোদ্দ দেখছেন তাহলে আমাদের বিয়োগ ছিল কি ওপরেরটার থেকে নিচেরটা বিয়োগ ওপরেরটার থেকে নিচেরটা বিয়োগ তো নিচে যখন বড় সংখ্যা হয় আপনি কিন্তু ওপরেরটার থেকে নিচে না নিচেরটার থেকে উপরেরটা বিয়োগ দিচ্ছেন কিন্তু আপনাকে চিহ্ন দিয়ে দিতে হচ্ছে বড়টার খেয়াল করে দেখেন আপনি কিন্তু যদিও উপরেটার থেকে নিচেরটা বিয়োগ দিতে বলছে কিন্তু আপনাকে আপনি কিন্তু নিচেরটার সঙ্গে বিয়োগ দিচ্ছেন তাহলে তিনের থেকে চোদ্দ যদি আপনি বিয়োগ করেন তাহলে এটা কিন্তু হয়ে যাবে এগারো কিন্তু মাইনাস এগারো হবে তো মাইনাস এগারো যখন হবে মাইনাস এগারো যখন হবে তো এখন অঙ্কটাকে আপনি যে নিয়মে শিখেছেন বা আপনার টিচার যে নিয়মে শিখেছে আপনি একটু করে দেখেন এইভাবে হয় কিনা তাহলে এখানে আমাদের করতে হবে কি যে এগারোর যে ভ্যালুটা সেটা আমাদেরকে বসাতে হবে এবং সামনে মাইনাস বসাই দিতে হবে যেমন দশ এগারো ঠিক আছে দশ এগারো এগারোর ভ্যালু হচ্ছে দশ এগারো মানে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান আর সামনে হচ্ছে মাইনাস তো প্রিয় ভিওয়ার্স আমি এতক্ষণ যেভাবে দেখালাম যে আপনারা বিয়োগের কোনো নিয়ম না শিখে ঠিক যে পদ্ধতিতে আমি বিয়োগটা করতে বললাম এইভাবে যদি আপনি বিয়োগ করেন অর্থাৎ ওপরে ছোট সংখ্যা হোক বা বড় সংখ্যা হোক তাতে কোনো কিছু যায় আসে না নিচে ছোট সংখ্যা হোক বা বড় সংখ্যা হোক যায় আসে না উভয় ক্ষেত্রেই আপনি অঙ্ক করে জিরো টলারেন্স অর্থাৎ সঠিক রেজাল্টটা বের করতে পারবেন আদারওয়াইজ ইউটিউবের ভিডিও বলেন বইয়ে বলেন যেখানে এক একজন এক এক রকমভাবে শিখিয়ে দিয়েছে আমি এটা খেয়াল করে দেখেছি স্টাডি করেছি এগুলো নিয়ে সেখানে কিন্তু মাথাগুলো একটু গুলিয়ে যায় এবং অঙ্কটা কিন্তু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েই যায় সো আমাকে আমাকে এমন একটা পন্থা বা পদ্ধতি বের করতে হবে যে অঙ্কটাও সঠিক হবে মানে আমি অঙ্কটা সহজে করে ফেলতে পারবো এবং সেখানে ভুলের মাত্রাটাও কমে জিরো হয়ে যাবে তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও তো যদি ভিডিওটা আপনাদের কোনো উপকারে লেগে আসে মানে উপকারে যদি আসে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনাদের অনেক কমেন্টস আমি প্রত্যাশা করি সেটা নেগেটিভ হোক বা পজিটিভ কমেন্ট হোক বা নেগেটিভ কমেন্ট হোক কোনো অসুবিধা নেই কমেন্টস পেলে আমি নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করতে উৎসাহ বোধ করি এবং সেখান থেকে আমি অনেক কিছু শিখতেও পারি ইউটিউবে যে শুধু আমি আমার জানাটা শেয়ার করি তা না ইউটিউবে আমার যারা কমিউনিটি তাদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখতেও পারি এটা আমার জন্য একটা অনেক আনন্দের ব্যাপার তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আজকে এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ বাই বাই টাটা